Grazie per supportare il nostro canale. Le vicende della soap opera spagnola Una vita continuano a stupire, anche se manca sempre meno per l'epilogo finale dell'ultima stagione. Nelle puntate in onda in Italia dal 2 al 5 novembre 2022, la nuova Darkla di Gabriela attuerà una vera e propria messa in scena per eliminare la madre Genoveva Salmeron. Visto che farà credere di accudirla mentre invece le somministrerà del veleno. Alodia Exposito invece dopo aver sorpreso il marito Ignacio Quiroga del campo con la sua amante. Metterà la parola fine al loro matrimonio. Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 da mercoledì 2 a sabato 5 novembre. Annunciano che Azzucena saluterà i suoi familiari e Guillermo prima di trasferirsi a Parigi. Finalmente Hortensio renderà pubblica la sua relazione con Pasqual, quando lo bacerà davanti a tutti. Guillermo farà dei salti di gioia, non appena Azzucena all'improvviso rimetterà a piede nel quartiere iberico. Rosina intanto consiglierà alla sorella di rivelare il segreto sul padre della figlia Pasqual. Intanto Marcello offrirà del denaro a Eginio, il fratello di Luz Divina, ma in cambio dovrà andarsene da H. 38. Quest'ultima continuerà a essere ricattata dal fratello, che la costringerà ad aiutarlo a fare delle rapine negli appartamenti dei vicini, il maggiordomo di Genoveva non perderà tempo per minacciare Eginio puntandogli contro una pistola finendo per scatenare la furia della domestica. A proposito di Salmeron, presenterà la figlia Gabriella alle vicine, quest'ultima quando rientrerà a casa somministrerà qualcosa nella tisana che preparerà di sua volontà alla madre. Successivamente la fanciulla avrà una chiamata telefonica dal contenuto misterioso. Gabriella deciderà di prendersi cura della madre non appena si sentirà di nuovo male, in realtà la ragazza continuerà ad avvelenare la donna che l'ha messa al mondo. Purtroppo le condizioni di salute di Fidel non saranno per niente rassicuranti. A seguito del ricovero d'urgenza in ospedale e dopo essere stato operato. Mentre Servante, Fabiana e Casilda vinceranno il primo premio della lotteria, Lolita rimarrà al capezzale di Soria. Che finalmente si sveglierà dal coma, intanto in paese inizieranno a circolare dei pettegolezzi sul rapporto tra la vedova di Antonito e il poliziotto. Che faranno stranire Remona. Quest'ultimo spiazzerà la muora, nell'istante in cui le proporrà di andare a Cabreigo da Monco. Pelasios intanto manifesterà il suo disappunto, quando Fabiana sarà convinta che Lolita provi dei sentimenti per Fidel. Alodia dopo aver scoperto che Ignacio la tradisce si presenterà a casa di Bellita e José Miguel, la fanciulla non vorrà sentire ragioni. Nell'istante in cui il marito le chiederà perdono. Per concludere Alodia dopo aver parlato con Casilda capirà di aver avuto un atteggiamento sbagliato con Ignacio per aver cercato di essere alla sua altezza. Invece l'infermiera proporrà a Felipe di andare a Ginevra con lei.